สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาต่อเรื่องการแปรผันเกี่ยวเนื่องนะเริ่มจากโจทย์เลยค่ะโจทย์เขาบอกว่า y แปรผันเกี่ยวเนื่องกับ a b และ1ส่วนรู้ c เจอคำว่า y แปรผันเกี่ยวเนื่องกับอะไรกระชั่งสมการของมันนะคะลักษณะฟอร์มของสมการการแปรผันเขียนลักษณะการแปรผันก่อนเกี่ยวเนื่องกับ a b เกี่ยวเนื่องกับอะไรหมายความว่าเกี่ยวข้องกับตัวแปรอีกหลายๆตัวตามมาจับตัวแปรเหล่านั้นอยู่ในรูปของการคูณกันเฉยๆค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอยู่ในรูปของเศษส่วนก็ใส่ตามเขาเลยอพอหนูแปลงให้เป็นสัญลักษณ์การแปรผันต่อไปแปลงให้มันเป็นสมการค่ะสมการการแปรผันคือ y เท่ากับ k a b ถ้ามันอยู่ที่เศษก็เขียนติดคูณกับ a k ได้เลยแต่ถ้าตัวไหนอยู่ที่ส่วนก็ใส่อยู่ที่ส่วนตามปกติที่เหลือค่ะโจทย์เขาบอกมาอยู่แล้วว่าเมื่อ a เป็น25 b เป็น2 c เป็น1จะได้ y คือ100แทนค่าตัวเลขทุกตัวเพราะการโจทย์บอกมาแบบนี้คือให้เราหา k นั่นเองแทนค่าค่ะ y คือ100เท่ากับ k ของเราเป็นตัวแปร a ของเราคือ25ค่ะ b ของเราคือ2 c ของเรานะคะมันติดรูทด้วยก็ใส่ตามเขา c คือ1ก็คือรูทหทีนี้แทนค่ากันหน่อยค่ะรูทหก็มีค่าเป็น1น,นั่นแหละ1หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณ100มันก็ได้100อยู่ดี25คูณ2ได้50นะคะก็จะกลายเป็น k คูณกับ50ให้เหลือ k ตัวเดียวค่ะ50คูณอยู่ย้ายไปหารกลายเป็น100หาร50ก็คือครึ่งหนึ่งนั่นเองได้ k ออกมาแล้วว่า k คือ2ต่อมานะคะต่อมานะพอหนูได้ k เสร็จต้องมาสรุปกับโจทย์ทุกครั้งค่ะโจทย์เขาบอกว่าต้องหาสมการการแปรผันก่อนซึ่งตามสูตรเราตั้งไว้อยู่แล้วค่ะเราตั้งสมการการแปรผันไว้แล้วว่าคือตัวนี้ y เท่ากับ k เมื่อกี้ได้มาแล้วคือเลข2 a b และรู c นั่นคือตัวแปรที่เราจะต้องค้างเขาไว้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์บอกว่าจงหาค่าของ y ค่ะเมื่อ a คือ12 b คือ5และ c คือ4แทนค่าตัวแปรทุกตัวลงไปในสมการของเราจริงๆไม่มีอะไรนะแค่แทนค่าอย่างเดียวแทนค่า a เท่ากับ12เขียนโจทย์อีกรอบค่ะ b เท่ากับ5และ c เท่ากับ4ในสมการในสมการจะเป็นอย่างนี้นะคะ y หา y ออกมา y เท่ากับ2เป็นตัวแปรค้างเอาไว้อย่างนั้นละค่ะไอเป็นตัวเลขก็ค้างเขาไว้ a คือ12ค่ะ b คือ5 c ของเราเนี่ยมีค่าเป็น4นะก็คือรูทสนั่นเองจริงๆรูทสีถอดออกมามันก็คือ2เนาะซึ่ง2คูณแล้วก็หารกันก็ตัดกันหมดไปสุดท้าย12คูณ5เป็น60 y ก็เท่ากับ60จริงๆการแปรผันเกี่ยวเนื่องไม่ยากเลยนะคะหรือว่าแค่ตั้งสัญลักษณ์ให้เป็นหาสมการแล้วก็หาตัวแปรที่โจทย์ต้องการวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะ